ஹலோ மேட்ரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது டிவி பாசிட்டிவ் ஜோஸ் நான் உங்கள் பாசிட்டிவ் ஜோஸ் ஆண்டனி இது குட்டி ஸ்டோரிஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ வாயே வினை வாயே துணை என்ன டேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கதையை இப்போ நம்ம கேட்கலாமா வாங்க நம்ம கதைக்குள்ளே போவோம் ஒரு அடர்ந்த காடு அந்த காட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கம் மிகுந்த ஆணவத்தோடும் அதிகாரத்தோடும் அந்த காட்டை ஆண்டுகிட்டு வந்தது அந்த சிங்கத்திற்கு ஒரு பழக்கம் தனக்கு எப்பெல்லாம் போர் அடிக்குதோ அப்பெல்லாம் அந்த காட்டில் உள்ள விலங்குகளெல்லாம் ஒரு இடத்தில் கூடி வர செய்து ஒரு குதர்க்கமான ஒரு போட்டி வைக்கும் அந்த போட்டியில் அதற்கு தேவையான பதிலை கூறாத விலங்குகளை அடித்து துன்புறுத்தி கொன்றுவிடும் இதை இந்த சிங்கம் இவ்வளோ வழக்கமாக வைத்திருந்தது அப்படித்தான் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நாள் எல்லா விலங்கையும் கூப்பிட்டு ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துச்சு அந்த டாஸ்க் என்னென்னு பார்ப்போமா ஒரு ஆட்டை அழைத்து யாடே என் வாய் நாறுகிறதா என்று பார்த்து சொல் என்று கேட்டது உடனே அந்த ஆடு முகர்ந்து பார்த்து விட்டு சிங்கராஜா சிங்கராஜா ஆம் மிகவும் நாறுகிறது என்று சொல்லிற்று உடனே இந்த சிங்கம் மிகுந்த கோபத்துடன் முட்டாளே உனக்கு எவ்வளவு திமிர் என்று கூறி அதன் மீது பாய்ந்து அதை குதறி போட்டது அடுத்து ஒரு மானை அழைத்து அதே கேள்வி கேட்டது என் வாய் நாறுகிறதா என்று பாரு என்று சொல்லி அந்த மான் தற்று தயக்கத்துடன் சிங்கராஜா சற்று நாறுகிறது என்று சொன்னது ஏ மூட மானே என் வாய் உன் நாறுகிறதா என்று சொல்லி அந்த மானையும் அடித்து குதிரை போட்டது அடுத்து ஒரு கழுதை புடியை கூட்டது ஏ கழுதை புடி நீயாவது ஒழுங்கா சொல்லு என்று சொன்னது அந்த கழுதை புலி சிங்கராஜா ஏதோ பரவாயில்ல கொஞ்சம் நாத்தமாக இருக்குன்னு சொன்னிச்சு ஏன் கழுதை புலி என் வாயை பார்த்தவ நாறுதா அப்படி என்று சொல்லி அந்த கழுது புலி அடித்து போட்டது பிறகு ஒரு ஓனாயை பார்த்து விட்டு ஓனாய் இங்கே வா என்று கூப்பிட்டு நீயாவது ஒழுங்காவ பார்த்து சொல் என் வாய் நாறுகிறதா என்று அந்த ஓனாய் மோந்து பார்த்து விட்டு கொஞ்சம் கூட நாறவில்லை என்றது சிங்கம் உடனே உடனே பொய்யாய் சொல்கிறாய் என்று கூறி அந்த ஓனம் அடித்து கொன்றது பிறகு அந்த சிங்கம் ஒரு நரியை அழைத்து அதே கேள்வி கேட்டது நரி சற்று யோசித்து விட்டு சொன்னது சிங்கராஜாவே நாலு நாளாக கடுமையான தலதோசம் அதனால் எனக்கு ஒரு வாசமும் தெரியவில்லை என்று சொன்னது அந்த சிங்கம் சற்று யோசித்து விட்டு சரி நீ போய்விடு என்று சொன்னது ஆம் நண்பர்களே இந்த குட்டி ஸ்டோரியில் சில இடத்துல வாயே வினையாக மாறியது சில இடத்துல வாயே துணையாக மாறியது ஆம் நண்பர்களே நாம் அந்த சூழ்நிலையை பொறுத்து என்ன பேச வேண்டும் என்று சொல்லி மிகவும் நிதானமாகவும் சரியாகவும் பேசினால் நமக்கு எப்பொழுதும் நம் வாய் நமக்கு துணையாகவே இருக்கும் என்று சொல்லி உங்களது விடைபெறுவது உங்கள் பாசிட்டிவ் ஜோஸ் ஆண்டனி தொடர்ந்து நம் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஆதரவுக்கு மிக நன்றி வணக்கம் மைட்ரு ஃப்ரெண்ட்ஸ்